பெரியவர்களே தாய்மார்களே சுட்டரிக்கின்ற வெயிலை கூட பொருட்படுத்தாமல் என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை இன்று இருபத்தி இரண்டாவது தொகுதியாக விருதுநகர் தொகுதியிலே வரும் பொழுது நம் அனைவருக்குமே உற்சாகமான ஒரு வரவேற்பு அளித்து எங்களோடு இங்கே வந்து உள்ளத்தோடு உணர்வோடு கலந்து நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தாமரை சொந்தங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகள் எனக்கு முன்பு இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் ஆற்றல் மிகுந்த அண்ணன் ஜி பாண்டியரங்கன் அவர்கள் பேசி இருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விருதுநகரனுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வேட்பாளராக உங்களுடைய அன்பையெல்லாம் ஓரங்கே பெற்று மிகப்பெரிய அளவில் அவருக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் நிச்சயமாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது வருகின்ற காலத்தில் பாண்டிரங்கன் அவர்கள் தன்னுடைய உழைப்பால் தொடர்ந்து மக்களுக்காக ஒரு சேவகனாக இருந்து விருதுநகரிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரை எங்களுக்கு அளிப்பார் என்பதிலே எந்தவித மாற்று கருத்தும் எங்களுக்கு இல்லை சகோதர சகோதரிகள் அதுபோல நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் ப்ரொஃபஸர் ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிக சுருக்கமாக பாரதண்ணையை பற்றி விருதுநகரை பொறுத்தவரை சரித்திரத்திலே இந்திய வரைபடத்தில் எப்படி முக்கியமான இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை பற்றி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எப்படி விருதுநகருக்கு தன்னுடைய சிறப்பு பார்வையை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை பற்றி மிக அற்புதமாக பேசியிருக்கின்றார்கள் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளர் ஆற்றல் மிகுந்த அண்ணன் பொன் பாலகணபதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் முன்னாள் மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கஜேந்திரன் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் எஸ் கே சந்திரசேகரன் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மாவட்டத்தினுடைய பார்வையாளராக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு அரசியல் ஞானம் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் வெற்றிவேல் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்து இந்த யாத்திரை வெற்றி பெறுவதற்கு அழகுவரப்பட்ட சங்கரேஸ்வரி அவர்கள் குமரேசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து பொதுச் செயலாளர் அழகரசாமி அவர்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர் கௌரி அவர்களுக்கு சரவணகுமார் அவர்களுக்கு பொருளாளர் புஷ்புகுமார் அவர்களுக்கு கோபால் சாமி அவர்களுக்கு இந்த மண்டலனுடைய தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் காளீஸ்வரன் அவர்களுக்கு வடிவேல் அவர்களுக்கு ராமதாஸ் அவர்களுக்கு நாகராஜன் அவர்களுக்கு மணிமாறன் அவர்களுக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று சிறப்பு விருதினராக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் எம்பியும் கூட அக்கா சசிகலா புஷ்பா அவர்களுக்கு அண்ணன் சக்கரவர்த்தி அவர்களுக்கு நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலர் அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களுக்கு மாநிலத்தினுடைய இணை பொருளாளர் அண்ணன் சிவசுப்பிரமணி அவர்களுக்கு எல்லா அணிப்பிரிவினுடைய தலைவர்களுக்கு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றிகள் அந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சகோதர சகோதரிகளை இந்த என் மண் என் மக்கள் இந்த யாத்திரையில மீண்டும் வேண்டும் மோடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்கின்ற கோஷத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டு முறை உங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறேன் மூன்றாவது முறையும் தொடர்ந்து நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு உங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் என்னுடைய பேச்சு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு மோடி ஐயாவுடைய திட்டத்தினுடைய பயனாளிகளுக்கு நம்ம எங்க கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன காடை கொடுத்தோம் அந்த பயனாளிகளை பற்றி ஒரு அதிகமாக பேச வேண்டும் என்பதனுடைய ஆசை சைட்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோல கூட நீங்க பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோல கூட அந்த பயனாளிகளை பற்றி காட்சியை நீங்க பார்க்கலாம் குறிப்பாக கடைசியாக வந்த பயனாளி அண்ணன் இப்ப மேடையில இருந்து இறங்கிட்டாங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்ரா திட்டத்துல கடன் வாங்கியவர் குறிப்பாக விருதுநகரை பொறுத்தவரை சோழர் காலத்துல பாண்டியர் காலத்துல விஜயநகர் பேரரசு காலத்துல விருதுநகரை பொறுத்தவரை எப்பொழுதுமே வணிகத்திற்கு ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு ஊர் இன்னைக்கு இந்த முத்ரா கடன் வாங்கின அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் அண்ணன் எவ்வளவு நேரம் கடன் வாங்கியிருக்கீங்க ஐயா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் முத்ரா திட்டத்துல கடன் வாங்கி வெற்றிகரமாக தொழில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அது பெருசு இல்லைங்கண்ணா அஞ்சு லட்சம் பெருசு இல்லை முத்ரா திட்டத்துல அவர் வாங்கிய முதல் கடன் ஐயாயிரம் முதல் கடன் ஐயாயிரத்துல ஆரம்பித்து ஐயாயிரத்து ஆரம்பித்து வட்டியை கட்டி சரியாக கட்டி முடிக்கும் பொழுது அடுத்த கடன் பத்தாயிரம் அடுத்த கடன் நாற்பதாயிரம் அடுத்த கடன் ரெண்டு லட்சம் இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் இந்த முத்ரா திட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சமே மோடி ஐயாவுடைய சிறப்பு திட்டம் என்பது சிறு குறு தொழில் யார் செய்கின்றார்களோ இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டு பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னா பத்து பேரு ஐம்பது பேரு நூறு பேர் இருநூறு பேர்த்துக்கு உங்கள் மூலமாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முத்ரா திட்டம் அது வெற்றிகரமான ஒரு பயனாளியை பார்க்கிறோம் ஐயாயிரம் ரூபாய் கடனில் ஆரம்பித்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் மத்திய அரசனுடைய கடனை பெற்று தொழிலை விஸ்தாரம் செய்து ஒரு தொழிலதிபராக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமானியனை மேடையின
பதிமூணு லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்கினேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மானியம் கொடுத்தாங்க அதை வைத்து நான் தொழில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் இதுதான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய முகவரி சாமானிய மனிதர்களை தன்னுடைய திட்டத்தின் மூலமாக தொட்டு இருக்கின்றார் மாற்றத்தை காட்டியிருக்கின்றார் அடுத்து இன்னொரு என்ன வந்தார் சொட்டு நீர் பாசம் அண்ணன் கிட்ட கேட்டா எவ்வளவு வாங்கினா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க கொடுத்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்ல எண்பது சதவீதம் மானியம் என்ன எண்பது சதவீதம் மானியம் அது இலவசமா கொடுத்தாங்க ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மானியத்தை வாங்கியிருக்கிறேன் எண்பது சதவீதம் வாங்கியிருக்கிறேன் நுண்ணுயிர் பாசனத்திற்காக விவசாயம் செய்கின்றேன்னு அவங்க ஐயா நாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் கூட்டிட்டு வந்தோம் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை உதாரணத்துக்கு இது போல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு விருதுநகர் மாவட்டத்துல மட்டுமே முத்ரா திட்டத்துல அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கின ஒருத்தர் நம்ம பார்த்தோம் விருதுநகர் மாவட்டத்துல மொத்தமாக முத்ரா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த மாவட்டத்திற்குள்ள மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடன் தொகை மூன்றாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மூன்றாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு விருதுநகர் மாவட்டத்துக்குள்ள பட்டி தொட்டி எல்லாம் சிறு குறு வியாபாரிகளுடைய வீட்டிற்கு எந்த விதமான இடைத்தரகர் இல்லாமல் பாரத பிரதமருடைய முத்ரா கடன் திட்டம் போயிருக்கு இன்னைக்கு தமிழகத்துல நம்முடைய பிருந்தாதேவி அக்கா எப்படி பதிமூணு லட்சம் ரூபாய் உளுந்தம்பர பறைக்கிற மிஷின் வாங்கலாங்களோ அது போன்று இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி பன்னெண்டு பேர் இந்த திட்டத்தில் கடன் வாங்கியிருக்கின்றார்கள் அதில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்கா பிருந்தாதேவி அவர்கள் ஒருவர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மட்டுமே வீடு இல்லாதவர்களுக்கு பாரத பிரதமர் கட்டி கொடுத்திருக்கக்கூடிய வீடு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி பதிமூன்று குடும்பங்களுக்கு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பாரத பிரதமருடைய இலவச வீடு கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே நீர்ப்பாசன திட்டம் அண்ணன் சொன்னாரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கண்ணன் அண்ணன் சொன்னாரு ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்தாங்க ஐயா எண்பது சதவீத மானியம் தமிழகத்திற்கு மட்டுமே இந்த திட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணம் என்பது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் சொட்டு நீர் பாசனத்திற்காக தமிழகத்திற்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா கொடுத்திருக்கிறார் அக்கா காளீஸ்வரி அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டில் முதன் முதலையாக கழிப்பறை கட்டியிருக்கின்றார்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திட்டத்தின் மூலமாக தமிழகத்தில் மட்டுமே ஐம்பத்தி லட்சம் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கழிப்பறைகள் இந்த மாவட்டத்திலே மத்திய அரசு கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார் முதன் முதலாக இதை நம்மால் பெருமையாக சொல்ல முடியும் மத்திய அரசு செஞ்சிருக்காங்க லோன் கொடுத்திருக்கிறாங்க கடன் கொடுத்திருக்கிறாங்க தொழில் வளத்தை பெருக்கி இருக்கின்றார்கள் இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இப்ப கழிப்பறை இல்லாதவர்களுக்கு கழிப்பறை கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் எதற்காக இதை விருதுநகரத்தில் நான் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க விருதுநகர் ஒரு காலத்துல தமிழகத்திற்கே சோறு போட்ட ஊர் காரணம் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவை இந்த மண்ணில் இருந்து நீங்கள் தமிழகத்திற்கு சேவை செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்த ஊர் ஐயா கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா அரசியல்வாதிகளுக்கு இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர் இந்தியாவில் எந்த ஒரு தலைவருமே தான் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது பன்னிரண்டு அணைகள் கட்டிய தலைவர் இந்திய வரலாற்றுல ஒரே ஒரு தலைவர் கர்ம வீரர் காமராஜர் பன்னிரண்டு அணைகள் கட்டி இருக்கின்றார் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் அவர் கட்டிட பன்னிரண்டு அணைகள்னாலதான் தமிழகத்தில் எல்லாத்து வீட்டிலுமே அரிசி வந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாத்து வீட்டிலுமே நம்மால் சாப்பாடு சாப்பிட முடிகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு கர்ம வீரரை கொடுத்த விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு முதல்ல நம்ம எல்லோரும் சார்பாக இந்த மண்ணை தொட்டு வணங்கி நம்முடைய நன்றிக்கையை நாங்கள் காணிக்கையாக செலுத்துகின்றோம் சகோதர சகோதரி ஆனா காமராஜர் ஐயா இருந்த விருதுநகர் வேற காமராஜர் ஐயா இல்லாத விருதுநகர் வேற இன்னைக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி பன்னிரண்டு மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் விருதுநகர் மாவட்டமும் ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி பன்னிரண்டு மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் விருதுநகர் மாவட்டமும் ஒன்று எவ்வளவு பெரிய அவப்பு ஏற்பாடு கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பிறந்த மாவட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் திமுக பொய்யை சொல்லி இதே விருதுநகர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவை தோற்கடித்து ஆட்சியில் இருந்த திமுக இன்னைக்கு விருதுநகரை படிப்படியாக இந்தியாவினுடைய ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டமாக மாற்றி இருக்கின்றார் அதனால தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மோடி ஐயா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி பன்னிரண்டு மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டத்தை ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்று மத்திய அரசு தத்தெடுக்க ஆரம்பித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து மத்திய அரசுடைய சிறப்பு கவனம் விருதுநகர் மாவட்டத்தின் மீது இருக்கு நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் எய்ம்ஸ் வந்துச்சு எய்ம்ஸ் ஏன் வந்துச்சுன்னா விருதுநகர் பாரா
இது ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டமாக இருக்கு முன்னாடி போகும் ஜவுளி பூங்கா இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்துச்சு ஏன் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் விருதுநகருக்கு வந்துச்சுன்னா திருப்பூருக்கு போகல பல்லடத்துக்கு போகல சேலத்துக்கு போகல செங்கல்பட்டுக்கு போகல காஞ்சிபுரத்துக்கு போகல மோடி ஐயா ஏன் அந்த இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜவுளி பூங்கா விருதுநகருக்கு கொடுத்தார் அது குறிப்பாக அருப்புக்கோட்டை கொடுத்தார் விருதுநகர் பாராளுமன்ற தொகுதி கொடுத்தார் என்றால் பின்தங்கிய மாவட்டம் வேலை வாய்ப்பை அந்த ஒரு ஜவுளி பூங்கா மட்டுமே இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க போகிறது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் சரி மோடி ஐயா எதற்காக விருதுநகரை பொறுத்தவரை ஒரு காலத்துல தமிழகத்துல நன்றாக படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே விருதுநகர் தான் மாநில அளவில் முதல் ரேங்கு ரெண்டாவது ரேங்கு மூணாவது ரேங்கு எல்லாம் இங்கிருந்து தான் வருவாங்க அவ்வளவு குழந்தைகள் படித்தும் கூட சுதந்திரம் கிடைத்து இத்தனை ஆண்டுகளாக விருதுநகருக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி இல்லை மோடி ஐயா ஏன் விருதுநகருக்கு மருத்துவ கல்லூரியை கொடுத்தாங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக அதனால் சகோதர சகோதரி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டம் நேரடியாக மத்திய அரசு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நித்தி ஆயோக்கினுடைய நேரடி பார்வையில இரண்டு மாவட்டம் இருக்கிறது ஒன்று விருதுநகர் இன்னொன்று ராமநாதபுரம் தமிழகத்தில் அந்த இரண்டு மாவட்டம் மட்டும்தான் பின்தங்கிய மாவட்ட பட்டியல் இருக்கு உண்மையாலுமே திராவிட கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய தலையை தொங்க போட்டு விருதுநகர் மக்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார் எப்படி இருந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்தியாவினுடைய பின்தங்கிய மாவட்டமாக மாற்றியதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டும்தான் வேறு யாரும் இல்லை அதனால விருதுநகர் மாவட்டத்துக்குள்ள சந்து பொந்துல கூட நீங்க திமுக விடக்கூடாது சந்து பொந்துல கூட திமுக என்கின்ற கட்சிய விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி நீங்கள் தூக்கி எறிய வேண்டும் ஏன்னா கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவிற்கு நேர் எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அதை நேற்று அருப்புக்கோட்டையில் பேசும் பொழுது நீங்க சொன்னாங்க பேசும் பொழுது காவல்துறை நண்பர்களை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க குறிப்பாக நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்துக்குள்ள பூந்து பாரத மாதா சிலையை அப்புறப்படுத்துறாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக காவல்துறை செய்திருக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்முடைய ப்ரொஃபஸர் அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சட்டம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அதை செய்திருப்பது யாருன்னா காவல்துறையை தூண்டி இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் அவர்களும் அண்ணன் தங்கம் தென்னரஸ் அவர்களும் தான் காவல்துறையை தூண்டிவிட்டு செய்திருக்கின்றார் ஏன்னா காவல்துறை மனிதர்களுக்கு கூட இந்த மண்ணினுடைய பெருமை தெரியும் தர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா வாழ்ந்த மன்னனை காவல்துறை இருக்கின்றார் காவல்துறையை தூண்டிவிட்டு காவல்துறையை கையை கட்டி போட வைத்து இங்க இருக்கக்கூடிய இரண்டு அமைச்சர்கள் அதனால அந்த இரண்டு அமைச்சர்களுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறார் ஏன்னா பட்டி தொட்டி எல்லாம் இன்னைக்கு பாரத மாதாவை கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கிறேன் ஒரு சாதாரண மனிதன் கேட்கிறான் என்னையா பிஜேபி ஆபீஸ்ல பிரச்சனை பாரத அன்னை யாரையா தூக்கிட்டு போனாங்க என்னையா இன்னைக்கு பாரத அன்னையை நாங்களே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் கூட பட்டி தொட்டி எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்க முடியாது மூன்று நாட்களிலே பாரத அன்னையை விருதுநகர் மாவட்டத்திலே பட்டி தொட்டி எல்லாம் கொண்டு சேர்த்த அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் அவர்களுக்கும் முதல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக பாரத அன்னை அவர்கள் அதே இடத்துக்கு வரப்போறாங்க பாரத அன்னை அதே இடத்துக்கு வரப்போறாங்க ஏன்னா பாரத அன்னையினுடைய சரித்திரம் என்பது பெரிய சரித்திரம் அவருக்கும் ரபீந்திரநாத் தாகூருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு பாரத அன்னையினுடைய முதல் படத்தை உறைந்ததே ரபீந்திரநாத் தாகூருடைய தம்பி அபீந்திரநாத் தாகூர் உறைஞ்சார் அதுல இருந்து தான் பாரத அன்னை வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்து ஆரம்பித்து இந்தியா முழுவதுமே சுதந்திர வேட்கையின் பொழுது வந்த பாரத அன்னை ரபீந்திரநாத் தாகூருடைய சொந்த தம்பி அவர் வரைந்த படத்திலிருந்து தான் பாரத அன்னை கிளம்பி வந்தார் பாரத அன்னை என்பது இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு பாரதனுடைய நிலப்பரப்பு மக்களுடைய தன்மையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு அன்னை நம்முடைய பாரத அன்னை அதனால் நிச்சயமாக பாரத அன்னையை ஒரு ரெண்டு பேர் கையை வச்சு சூரியனை மறைக்கிற மாதிரி மறைச்சாலும் சூரியன் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கு அது மக்களுடைய முட்டாள்தனத்தை மட்டும்தான் காட்டு அமைச்சர்களுடைய முட்டாள்தனத்தை மட்டும்தான் காட்டு பாரத அன்னையை ஒரு ஜாதியாக ஒரு மதமாக பாரத அன்னை அடைச்சு வைக்க பார்த்தீங்கன்னா அது பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்க இருக்கக்கூடிய தேசிய சக்தியினுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலாக அது இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு கருத்து அதனால் கே கே எஸ் எஸ் அரனுக்கும் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கு சொல்லணும் இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளை கடந்து வந்திருக்கின்றோம் நேற்று அருப்புக்கோட்டை தொகுதி இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக நிகழ்ச்சியை முடித்தோம் காரணம் மக்கள் கொடுத்த எழுச்சியும் மக்கள் கொடுத்த செல்வாக்கு இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிடம் தாமதமாக இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்திருக்கிறது காரணம் மக்கள் கொடுத்த வரவேற்பு மக்களை பொறுத்தவரை விருதுநகரில் முடிவு செய்து விட்டார்கள் நாங்கள் தேசியத்தின் பக்கம் இருக்கின்றோம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பக்க
பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் கொடுத்திருக்கீங்க காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய தனிப்பட்ட கண்காணிப்பில் இந்த வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கேன் இந்த மாவட்டத்தில் இரண்டு அமைச்சர்கள் இருக்கிறீங்க வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஒருத்தர் இருக்கிறீங்க நிதி அமைச்சர் ஒருத்தர் இருக்கிறீங்க மிக முக்கியமான இரண்டு போர்ட்போலியோ உங்கள்கிட்ட இருக்கு சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்ல இந்த மாவட்டத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் மாநில அரசு கொடுத்ததை விட விருதுநகரில் மத்திய அரசு நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் உங்க கையில நிதித்துறை இருக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருக்கிறாங்க நீங்க வெள்ளை இருக்கே விடுங்க இல்ல இல்ல நாங்களும் அதிக திட்டம் கொடுத்தோம் ஆட்சியில திமுக வந்தவரை கொடுத்திருக்கோம் நான் உங்களுக்கு அறுதியிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணி சவால் விடுகின்றேன் இரண்டு அமைச்சர்களுக்கும் விருதுநகர் மாவட்டம் ஓரளவு காட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து முன்னேறி இருக்குன்னா நிட்டி ஆயோகனுடைய ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக மட்டும்தான் விருதுநகர் மாவட்டம் இன்னைக்கு முன்னேற்ற பாதையில ஜவுளி பூங்கா எய்ம்ஸ் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய சிறு குறு திட்டங்கள் முத்ரா கடன் மத்திய அரசு சிறப்பாக இந்த மாவட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் இது அனைத்தும் சாத்தியம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்னால விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நம்முடைய மத்திய அரசு நேரடி கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கும் பொழுது வெறும் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீத குழந்தைகள் மட்டும்தான் மருத்துவமனையில் பிறந்தாங்க பதினோரு சதவீத குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் பிறக்கல வீட்டில் தான் பிறந்தாங்க வீட்டில் பிறந்தது நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த மனிதர்கள் இப்ப இல்லை கையில் பிரசவம் பார்க்கறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை பதினோரு சதவீத குழந்தைகள் ஏன் மருத்துவமனையில் பிறக்கவில்லை என்றால் மருத்துவமனைக்கு அவர்களால் செல்ல இயலவில்லை ஆனா இன்னைக்கு ஐந்து ஆண்டுகள்ல மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டுல நேரடி கண்காணிப்புல வந்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல விருதுநகர்ல நூறுக்கு நூறு சதவீத குழந்தைகள் மருத்துவமனையில பிறக்கிறாங்க பதினோரு விழுக்காடு குழந்தைகள் மருத்துவமனையில பிறப்பதில் நாம் உயர்த்தி காட்டியிருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகள் பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு மணி நேரத்துல தாய்ப்பால் கொடுப்பேன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு குழந்தைகளுக்கு தான் ஒரு மணி நேரத்துல தாய்ப்பால் கிடைச்சது ஆனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீத குழந்தைகள் ஒரு மணி நேரத்துல தாய்ப்பால் குடிக்கல ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குறைந்த இடை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஆறு வயசு வெயிட் போட்டீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பத்து சதவீத குழந்தைகள் எடை குறைவா இருந்தா ஊட்டச்சத்து இல்லை அதற்கு போஷன் அபியான் கொடுத்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் தனிப்பட்ட ஊட்டச்சத்தை கண்காணித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல விருதுநகர்ல வெறும் மூன்று புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீத குலைகள் குழந்தைகள் மட்டும்தான் ஆறு வயசுல எடை குறைவாக இருக்கு இந்த மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அதனால அமைச்சர்கள் நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய எம்பி கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய திமுகவுடைய அமைச்சர்கள் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய திமுகவுடைய எந்தவித எம்எல்ஏக்களும் கிடையாது ஒரே காரணம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏன்னா நம்மளால சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு தாய்மார்கள் இருக்கிறீங்க கடைசியா ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்கம்மா விருதுநகர்ல கணித பாடத்துல கணித பாடத்துல ஒரு சராசரியாக ஒரு குழந்தை விருதுநகர்ல இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பெற்ற மதிப்பெண் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு தான் சராசரியா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒரு குழந்தை பெற்ற மதிப்பெண் கணித பாடத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல சராசரியாக ஒரு குழந்தை கணித பாடத்தில் பெறக்கூடிய மதிப்பெண் எழுபத்தி ஆறு முப்பது விழுக்காடு கணித பாடத்தினுடைய பார்ப்பு எப்படி மத்திய அரசு ஸ்பெஷல் அதுக்கு ஃபண்டு கொடுத்து டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணி ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல டார்கெட் பண்ணி ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்கின்ற காரணத்திற்காக இத்தனை குறியீடு நாம் உயர்த்தி இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு தமிழ் மொழி தமிழ் மொழின்னு பேசுறீங்களே இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல சராசரியாக நம்முடைய தாய்மொழியில பெறப்பட்ட மதிப்பெண் ஐம்பத்தி எட்டு இன்னைக்கு ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மத்திய அரசு இதை பார்க்க ஆரம்பித்த பிறகு சராசரியாக தமிழ் மதிப்பெண் பெறக்கூடியது தொண்ணூத்தி நான்கு ஆனால் நீங்க சும்மா வந்து மத்திய அரசுடைய திட்டத்திற்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டாம பொய் பேசாம ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் விருதுநகருக்கு மட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்பி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இங்கே வரும் பொழுது அடுத்த கட்டத்திற்கு விருதுநகர் செல்லும் என்பது மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை என்னங்க ரெண்டாயிரம் கோடி ஜவுளி பூங்க நம் எம்பி வந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டங்கள் கொண்டு வரும் ஏன்னா இந்த மாவட்டம் முன்னேறினால் மட்டும்தான் தமிழகம் முன்னேறும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் சகோதர சகோதர சோழர் காலத்துல பாண்டியர் காலத்துல விஜயநகர் பேரரசு காலத்துல கல்வெட்டை படிக்கும் பொழுது விருதுநகர் ஒரு தனி சாம்ராஜ்யமாக இருந்தேன் காரணம் வணிகத்திற்கு பெயரப்படும் இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எண்பது சதவீத பருப்பு விருதுநகர் மார்க்கெட் மூலமா தான் கை மாறுது எண்பது சதவீதம் தமிழகத்தில் இருக
அறுபத்தேழிலிருந்து தொடர்ச்சியாக விருதுநகரை ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டமாக மாற்றிவிட்டு கேட்டால் திராவிட மாணவர் அரசு என்று புலனாவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகளே அதை மாற்றி காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு சகோதரர்களே இந்த தொகுதியினுடைய எம்பி அண்ணன் மாணிக்கம் தாக்கூர் அவர்கள் எப்படி ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பப்பு அதுபோல் மாணிக்கம் தாக்கூர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய பப்பு ரெண்டு பேருக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லை கலர் ஜெராக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருப்பான் மாணிக்க தாக்கூர் அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அரசியல் பண்ண மாட்டார் பெங்களூர்ல இருப்பாரு ஹைதராபாத்ல இருப்பாரு அவர் மேல ஹைதராபாத் ஒரு பேப்பர் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா நான் சொல்றேன் தெலங்கானாவினுடைய காங்கிரஸ் தலைவர் இவர் தான் என்று பரிந்துரைப்பதற்காக ஐம்பது கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டார் என்று அங்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தெலங்கானாவினுடைய காங்கிரஸ் செயலாளர் கௌசிக் ரெட்டி குற்றம் சுமத்துறார் இது எப்படின்னா உள்ளூர்ல எல்லாம் வரமாட்டாங்க எலெக்ஷன் அப்ப தான் வருவாங்க ஆல் இந்தியா லெவல்ல அப்படி போறது தெலங்கானால போய் அரசியல் பண்றது விருதுநகர்ல அவர்னால ஒரு ரூபாய் பைசா பிரயோஜனம் விருதுநகர்ல எந்த மக்களுக்கும் மாணிக் தாக்கூர்னால கிடைக்கும் ஆனா அன்னைக்கு பிரச்சனை என்னன்னா மாணிக் தாக்கூரை பொறுத்தவரை அண்ணன் அவர்கள் காலையில எந்திர சொன்னே மோடி அவர்களை திட்டுவார் சாயந்தரம் என்னை திட்டுவார் நைட்டு பிஜேபியை திட்டுவார் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி மோடி அவர்களை திட்டுவார் டெய்லி காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் இதை மட்டும்தான் செய்வார் இதை தவிர மாணிக்கம் தாக்கூர் அவர்கள் விருதுநகருக்கு எதையும் செய்யவில்லை இன்னைக்கு பிரச்சனை என்னன்னா அண்ணன் மாணிக்க தாக்கூர் அவருக்கு சொல்ற அவருக்கு எம்பி சீட்டு கிடைக்க போறது ஏன்னா இந்த எம்பி சீட்டு வைகோ பையன் கேட்டுட்டு இருக்கார் இப்ப மாணிக் தாக்கூர் என்னன்னா அதிகமா திட்ட வேண்டிய கட்டா என்னடாது ஒரு கூட்டணிக்குள்ள நம்ம இவ்வளவு திட்டியும் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த சீட்டை நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்களா இருக்கு அந்த பக்கம் வைகோ அவருடைய மகன் இந்த ஊர் சீட்டை கேட்கிறார் இந்த ஊர் சீட்டு எப்படி ஆகி போச்சு பாருங்க ரோட்டில் நடந்து போறவங்க எல்லாம் இந்த சீட் எடுத்து எம்பியாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்கள் ஆனால் வேலை செய்த பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களுக்கு இன்னும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பக்கம் விரும்பும் நாம் செய்த சேவையும் நாம் செய்த மக்களுடைய இத்தனை திட்டங்களுக்கும் போஸ்ட் அடிச்சு திட்டம் போட்டு பெயரை ஒட்டுவதற்கு மட்டுமே இவர்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அண்ணன் மாணிக்கம் தாக்கூர் அவர்களே நீங்க இப்ப ஹைதராபாத்ல போய்தான் எலெக்ஷன் நிக்கணும் மாட்டிருக்கு ஏன்னா ஒரு பக்கம் நீங்க வேலை செய்யல மக்களுடைய ஆதரவு இல்லை மக்களுக்கு தெரிந்து விட்டது நீங்கள் யார் என்று இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டும் கூட வைகோ அவர்களுடைய வசம் மறுபடியும் போய்விடும் போல இருக்கு யாரு வந்தாலும் கூட சகோதர சகோதரிகளே மோடியின் பக்கம் விருதுநகர் நிற்கிறது என்பதை நேற்றும் இன்னைக்கும் நீங்கள் உறுதியாக காட்டியிருக்கின்றீர்கள் அதற்கு உங்களுடைய காலை தொட்டு வணங்கி நன்றி சொல்வதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகளே அண்ணன் கே கே எஸ் எஸ் பக்கத்துல விருப்பு கோட்டையம் அருப்பு கோட்டை எம்எல்ஏ நேற்று சொல்லுவோம் ஏப்ரல் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சொல்றார் ஏன் நம்ம இந்த தொகுதி முன்னேறல ஏன் தென் தமிழகம் முன்னேறவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த விஞ்ஞானி ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கார் எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல அதாவது கடவுளுக்கு சமமாக கடவுளாக இருக்கக்கூடிய முத்துராமலிங்க தேவரையா முத்துராமலிங்க தேவரையா பத்தி எப்படி சொல்றாரு பாருங்க கடவுளுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய முத்துராமலிங்க தேவரையா மாநில அரசை எதிர்த்து அரசியல் பண்ணனால தென் தமிழக முன்னேறலையா முத்துராமலிங்க தேவரையா என்கின்ற பெயரை சொல்வதற்கு ஒரு தகுதி வேண்டும் ஏன்னா முத்துராமலிங்க தேவரையா உங்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய சொத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றுல அவர் கடவுளாக மாறும் பொழுது தன்னுடைய சொத்தை பதினாறு பாகமா பிரிக்கிறார் பதினாறு பேருக்கு சொத்தை கொடுக்கிறார் இந்த சொத்தை மக்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பதினாறு பேருக்கு சொல்றார் அதுல அருப்பு கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஏ ஆர் பெருமாள் தேவரையாக்கு ஒரு பாகம் போது அவர் பின்னால எம்எல்ஏவா இருக்காரு அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினுடைய தேசிய தலைவராக இருக்கிறாரு இன்னைக்கு அருப்பு கோட்டையில கல்வி நிறுவனம் இருக்குன்னா ஏ ஆர் பெருமாள் தேவரையா கட்டிய பள்ளி அந்த சொத்து யாருதுன்னா முத்துராமலிங்க தேவரையா சொத்து இன்னைக்கு அருப்பு கோட்டையில் உட்கார்ந்து சொத்தை கொள்ளை அடிப்பதற்கு பேரு தாங்க வருவாய்த்துறை அவர் துறையே பார்த்தீங்கன்னா வருவாய்த்துறை பேரிடர் மேலாண்மை அவருக்கு வருவாய் உங்களுக்கு பேரிடர் தமிழக அரசுக்கு வருவாய் வருக இல்லையோ அவருடைய மகனுக்கு நன்றாக வருவாய் வருக இவர் முத்துராமலிங்க தேவரையாவுடைய கால் நெகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு சமம் கிடையாது கே கே எஸ் எஸ் ஆர் நீங்க முத்துராமலிங்க தேவரையாவை பத்தி பேச அடுத்து கே கே அமைச்சருடைய வண்டவாள தண்டவாளம் பாரு அதாவது இவர் வந்து சேரல உட்கார்ந்துக்குவாரு கால் மேல கால் போட்டுக்கா ராஜா நம்மளை போன்ற மனிதர்கள் போனா கை கட்டி இப்படி நிக்கணும் ஊழியம் செய்வதை போல யாராச்சும் பெண்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நீங்க கொடுத்த பெட்டிஷனே வாங்கி சுருட்டி உங்க தலை மேல டம்முன்னு போடுவாரு 
நாம் எங்கேயாவது எதுக்கியா பெட்டிஷன் கொடுத்த அந்த லேடி அடிக்கிற தாய்மார் அடிக்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு நாள் கழிச்சு சொல்லுவார் நான் செல்லம் அடித்தேன் குறிப்பாக பட்டியல் என சகோதர சகோதரர் உங்க வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா தென்காசியினுடைய எம்பி உட்பட சேர் கொடுத்து உட்கார வைக்க மாட்டார் ஜாதி திமிரிலே ஊறி போன ஒரு மனிதர் கே கே எஸ் எஸ் ஜாதி திமிர் நரிக்கு ஒருவர் சமுதாயத்தை எப்படி இழிவுபடுத்தினார் நாம் பார்த்தோம் அந்த வீடியோல அவருடைய இல்லத்துல எப்படி நரிக்குறவர் சமுதாயத்தை நிற்க வைத்து இழிவுபடுத்தினார் ஆனா இன்னைக்கு அந்த நரிக்குறவர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு பழங்குடி இனம் என்கின்ற எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அழகு பார்க்கலாம் இன்னொரு அமைச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தங்கம் தென்னரசவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் துபாய் போயிட்டு வர்றார் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் ஒரு பெரிய புருடா வர்றார் ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா பணம் வரப்போது கையெழுத்து போட்டேன் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுங்க ஐயா இன்னும் ஆறு ரூபா வரல ஒரு டீ கடையில் டீ குடிக்கிற காசு என்ன துபாயில் இருந்து வரல இன்னும் ஆறு ரூபாய் வரல ஆறாயிரத்தி பக்கத்தில் யார் நிற்கிறாருன்னா பிரஸ் மீட்டில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தங்கம் தென்னரசவர் அவர் வாயை திறந்து கேட்கணும் இல்லை ஐயா அந்த ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா பணம் வருதுன்னா வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் தவிக்கின்ற விருதுநகருக்கு முதல்ல பணத்தை ஒரு நூறு கோடி கொடுங்க இந்த ஊரில் தான் மக்கள் விவசாயத்தோடு நம்பி இருக்கின்றார்கள் விவசாயத்துக்கு தண்ணியும் இல்லை அதனால தொழிற்சாலை உருவாக்கணும் ஒரு நூறு கோடி ரூபா அனுப்புகிற கேட்கவே இல்லை அப்படியே கம்பன் உட்கார்ந்துருக்கு விருதுநகருக்கு எப்படி இங்க பணம் வரும் வருகின்ற பணம் எல்லாம் சென்னையை சுத்தி 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 தொழிற்சாலைகளை அமைத்தால் ஒசூரை சுத்தி 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 தொழிற்சாலைகளை அமைத்தால் எப்படி தென் தமிழகம் முன்னேறுங்க ஐயா ஒரே கேள்வி நான் கேட்கேன் அதனால தென் தமிழகம் என்பது முழுவதுமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தால் கைவிடப்பட்டு முழுவதுமாக மோடி ஐயாவினால் கையினால் அது எடுக்கப்பட்டிருக்கிற சகோதர சகோதரி வளர்ச்சி 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 தென் தமிழகம் என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசுறார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொன்னீங்க ஐயா தண்ணி வர மாட்டேது குடிக்கிற தண்ணி மோடி ஐயா திட்டம் கொடுக்கிறார் மோடி ஐயா ஜல் ஜீவன் கொடுக்கிறார் மோடி ஐயா பைப் போட்டு கொடுக்கிறார் ஆனா மோடி ஐயா வந்து மாநில அரசை தண்ணி கொடுக்க சொல்றார் பைப் செலவு நம்மளுது வீட்டு வாசல்ல போடுற பைப்பு நம்மளுது பைப்புக்கான டேங்க் நம்மளுது ஆனா டேங்குக்குள் ஊத்துற தண்ணி அதுவும் நம்மளுது தான் மாநில அரசு தண்ணி ஏற்பது ஆனா இன்னைக்கு விருதுநகர் பகுதியில பெரும்பாலும் ஜல் ஜீவன் திட்டத்துல குடிக்கின்ற தண்ணி என்பது உப்பு தண்ணீர் வருதா இல்லைங்களா குடிக்கிற உப்பு தண்ணி வருதா இன்னைக்கு ஐயா திமுகவுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி எண்பத்தி நான்கு திமுக ஐநூத்தி அஞ்சு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க எண்பத்தி நான்காவது தேர்தல் வாக்குறுதி என்னன்னா செண்பகவள்ளி அணையை முழுவதுமாக சரி செய்து விருதுநகருக்கு திருநெல்வேலிக்கு தூத்துக்குடிக்கு தண்ணீரை கொடுப்போம் நீங்க மறந்துட்டா நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்ப நிறைய பேர் கேட்பீங்க அண்ணா இந்த செண்பகவள்ளி அணைனா என்னங்கண்ணா அப்படி அதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்கு செண்பகவள்ளி அணை என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில ஐந்தாயிரம் அடியில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு அணை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்றுல ஒரு சமஸ்தான ராஜாவும் சிவகிரி மன்னனும் சேர்ந்து அந்த அணையை கட்டுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணு அணையினுடைய ஒரு பக்கம் தண்ணி விருதுநகர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடிக்கு வரணும் ஒரு பக்கம் தண்ணி முல்லை பெரியாருக்கு போகும் இதுதான் நம்முடைய ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி விருதுநகருக்கு தண்ணி வந்துகிட்டு இருந்துச்சுங்க ஐயா காமராஜர் ஐயா காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது அந்த அணை சேதம் அடைஞ்சிச்சு காமராஜர் ஐயா உடனடியாக போய் பணத்தை கொடுத்து கேரள அரசுகிட்ட பேசி அணையை சரி பண்ணி மறுபடியும் தண்ணி வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அணைக்கு மறுபடியும் பிரச்சனை வந்துச்சு எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஓடோடி போய் கேரள அரசுகிட்ட பணத்தை கொடுத்து வேகமாக தமிழ்நாட்டினுடைய பணம் எங்க பங்கு சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேரள அரசு ஏமாத்தி 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 இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்த அணையை பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் பெரியார் புலிகள் பாதுகாப்பு அதுக்குள்ள கொண்டே சேர்த்திட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இந்த அணைக்குள்ள யாரும் போக முடியும் இந்த அணையை மட்டும் சரி செய்தால் விருதுநகரனுடைய குடிநீர் தேவை விருதுநகரனுடைய விவசாய தேவை அனைத்தும் இந்த ஒரு செம்பகவல்லி அணையிலிருந்து உங்களுக்கு தண்ணி வரும் அப்படித்தான் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை அப்படித்தான் வந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு திமுக ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு கூட்டணி திமுக நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் 
பின்ராய் விஜயன் அவர்களும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முழுவதுமாக தமிழ்நாட்டினுடைய முல்லை பெரியார் அணையினுடைய உரிமையும் விட்டுக் கொடுத்தாச்சு முழுவதுமாக செண்பகவல்லி அணையினுடைய உரிமையும் விட்டுக் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் எதுக்கு ஏங்கையா நீங்க தேர்தல் அறிக்கையில எண்பத்தி நான்காவது பாயிண்டா சொல்றீங்க செண்பகவல்லி அணையை சரி செய்து தண்ணி கொடுப்போம் எதை சொல்லி ஓட்டு வாங்கினா அதனால முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் இரண்டு அமைச்சர்களையும் கேட்க விருதுநகர் மக்கள் சொல்லணும் ரெண்டு அமைச்சர்களையும் போய் செண்பகவல்லி அணையை சரி பண்ணிட்டு விருதுநகருக்குள்ள வாங்க அது வரைக்கும் ரெண்டு அமைச்சர்களும் விருதுநகருக்குள்ள எட்டி பார்க்காதீங்க நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு மோடி ஐயா கொடுத்த ஜல் ஜீவன் திட்டத்துல உப்பு தண்ணீரை நீங்க குடிக்கிறீங்கன்னா அதற்கு முக்கிய காரணம் இங்க இருக்கக்கூடிய திமுக அதனால் ரெண்டு அமைச்சர்களுக்கு வேற என்ன வேலை கேரள அரசுகிட்ட போய் பேசி தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் ஐயா காலத்தே பணம் கொடுத்தாச்சு கேரள அரசு கஜானால் இருக்க அந்த பணத்தை செண்பகோலி அணையினுடைய கதவுகளை சரி பண்ணி தண்ணீரை கொடுத்தால் விருதுநகரை பொறுத்தவரை தண்ணீர் பிரச்சனை பஞ்சம் என்பது எங்கேயும் இருக்காது சகோதர சகோதரி இன்னைக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கு நடந்து வந்தாலும் கூட அதிகமாக மக்கள் பேசுவது டாஸ்மார்க் பத்தி அண்ணே இந்த குடிக்கிற டாஸ்மார்க் மட்டும் எப்படியோ பார்த்து நிறுத்துங்க அண்ணே அப்படின்னு குறிப்பாக எங்க சகோதரிகள் இருக்கீங்க பெண்கள் இருக்கீங்க அதிகமாக உங்களுடைய கோரிக்கை இந்த டாஸ்மார்க் பண்ணுங்க சகோதரிகளே தாய்மார்களே இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் தமிழகத்தில் உரிமையோடு டாஸ்மார்க்கை மூட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு தகுதி எங்களுக்கு இருக்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய எந்த தொண்டனும் டாஸ்மார்க்கில் போய் ஐம்பது ரூபா கமிஷன் வாங்குற ஒரு தொண்டனும் ஒரு தலைவனும் இந்த கூட்டத்தில் கிடையாது மந்த்லி கமிஷன் வீக்லி கமிஷன் டெய்லி கமிஷன் பாட்டில் கமிஷன் லோடு கமிஷன் டாஸ்மார்க் பின்னாடி முட்டக்கடை கமிஷன் டாஸ்மார்க்ல அந்த எம்டி பேப்பர் தூக்கி போடுறாங்க அதுல ஒரு கமிஷன் அது வாங்காத ஒரே கட்சி தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனால் டாஸ்மார்க்கை மூடுவோம் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதனால் தான் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் டாஸ்மார்க் என்பது அண்ணன் முத்துசாமி அவர்கள் சொல்வது போல முத்துசாமி இன்னொன்று சொல்லிட்டார் குடிகாரங்கள் சொல்லக்கூடாது மது பிரியர் சொல்லணும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் அப்ப பேரறிஞர் மதுவிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானம் என்பது புழுத்து போன தொழு நோயாளி கையில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணைக்கு சமம் என்று சொன்னார் என்னுடைய ஆட்சியில எந்த காலத்திலும் கூட மதுவிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்திலே திமுக ஆட்சி நடத்தாது என்று சொன்ன அண்ணாதுரை அவர்கள் எங்கே இன்னைக்கு ஊர் ஊருக்கு டாஸ்மார் கடையை திறந்து ஒரு ஒரு எம்பி மது ஆலையை திறந்து அண்ணன் டி ஆர் பால அவர்கள் ரெண்டு மது ஆலை ஜெகத் ரட்சகன் அவர்கள் ரெண்டு மது ஆலை டி ஆர் பி ராஜா ஒரு மது ஆலை நாற்பது சதவீதம் தமிழகத்தில் டாஸ்மார்க்கில் வரக்கூடிய மது நாற்பது சதவீதம் திமுக அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய மது ஆலையிலிருந்து வரும் எப்படி நீங்க டாஸ்மார்க் மூடுவீங்க எப்படி மூடுவீங்க அதனால் டாஸ்மார்க் நடத்தப்படுவது அண்ணன் முத்துசாமி அவர்களே மது பிரியர்களுக்காக அல்ல மதுவை வைத்து பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று பணப்பிரியர்களாக இருக்கக்கூடிய திமுக பணப்பிரியர்களுக்காக தான் டாஸ்மார்க் நடத்தப்படுகிறத தவிர மது பிரியர்களுக்காக இல்லை சகோதர சகோதரிகளே அதனால் தான் உறுதியாக நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் நம்முடைய மேதக ஆளுநர் ஐயாவுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை கொடுத்துருக்கும் அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் ஐயா டாஸ்மார்க்க நாளில் மூணு கடையை மூடிடலாம் ஒரு ஆயிரம் கடை இருந்துட்டு போட்டோம் அதுவும் மக்கள் போகாத இடத்துல ஊருக்கு வெளியே வச்சிடலாம் பெண்கள் பொதுமக்கள் நடக்காத இடத்தை பார்த்து வச்சாங்க மிச்ச இடத்துல கல்லுக்கடையை திறந்து விடுவோம் என்ன மரத்தையும் பண மரத்தையும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொடுப்போம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வெள்ளை அறிக்கையில ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இதன் மூலமாக அரசுக்கு வருமானம் வரும் என்று சொன்னோம் இந்த ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி வருமானம் யாருன்னா யாரெல்லாம் பத்து பணமரம் வச்சிருக்கீங்களோ நீங்க எல்லாம் நீ பணக்காரம் ஆயிருக்கீங்க நூறு பணமர் இருந்தா எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் அது போதும் ஆனா இவங்களுக்கு அது வேண்டாம் அதனால தான் இந்த பகுதியில் சகோதர சகோதரி நீங்க பணமரத்தை வெட்ட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அதன் மூலமாக லாபம் இல்லை என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் திமுக தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்க போவதில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி வரும்பொழுது திறந்து விடத்தான் போகின்றோம் பணமரத்தை பத்திரமா பாதுகாங்க பணமரத்தை வெட்டாது 
இல்ல மா சுப்பிரமணியன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்றார் யாரெல்லாம் மது குடித்து மதுவுக்கு அடிமையாகி மறு சிகிச்சை மையத்துக்கு போய் வெளிவர்றாங்களோ அரசு வேலையாமா அப்ப ஒரு அண்ணன் சொன்னார் அவர் பையன் டிஎன்பிசி படிச்சுட்டு இருக்கான் தமிழ்நாடு குரூப் தேர்வு என்னடா தம்பி பத்து வருஷமா நீ டிஎன்பிசி படிச்சு நீ பத்து வருஷமா எக்ஸாம் எழுதி உனக்கு எப்ப கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் அவன் குடிச்சு ரோட்ல உளுந்து வேட்டி எல்லாம் அவுத்து மறுவாழ்வு மையத்துக்கு போய் அரசு வேலை கிடைச்சிருக்கு நீ தருதலை பைய அவன் தான் சிங்க குட்டிங்கிறான் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே உங்களுக்கு உண்மையாலுமே வெங்கமானவர் ஏதாச்சும் இருக்கா மதுவுக்கு அடிமையானவர்களை கொண்டு போய் மறு மறுவாழ்வு சிகிச்சை மையத்தில் வைப்பது நம்ம பொறுப்பு நம்ம செய்யணும் ஆனா அதுல சொல்றார் வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமாக இவர் முத்சாமி என்ன தாண்டி இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிட்டார் முத்சாமி என்ன மது பிரியர் இவர் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அங்கேயே வேலை கொடுக்கணுங்கிறார் இவர் என்ன ஒரு படி மேலே போய் யார் வெற்றிகரமாக மது மறுவாழ்வு மையத்திலிருந்து வெளியே வர்றாங்களோ அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானம் சொல்றார் அவங்க அட்மிட் ஆகும் போது கொலஸ்ட்ரால் லிவர் லங்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்களாமா வெளியே வரும்பொழுது மறுபடி கொலஸ்ட்ரால் லிவர் லங்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்களாமா யாருக்கு நல்லா இருக்கோ அவர்களுக்கு அரசு வேலை கொடுப்போம் அதுலேயும் போறார் அரசுல கண்டக்டர் வேலை கொடுப்போம் நம்ம டிரைவர் வேலை கொடுப்போம் ஏங்க கண்டக்டர் டிரைவர் எல்லாம் முக்கியமான வேலைகள் அதெல்லாம் படித்து கஷ்டப்பட்டு பரீட்சை எழுதி வர்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேலை எனக்கு டிஎன்பிசி வந்து இளைஞர் நின்று அப்ப நாம டாஸ்க் மார்க் வாங்கி ரெண்டு பாட்டில் வாங்கி போடுவோம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்மளை கலெக்டர் ஆனால் ஆக்கிடுவாங்க ஐயா திமுக ஆட்சியில் இருந்தா கலெக்டர் ஆனால் ஆக்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த கேடுகட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி இருக்குது சகோதர சகோதரிகளை அதனால் சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியவர்களே நாம் தெளிவாக இருப்போம் எந்த காரணத்திற்கும் கூட திமுக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல விருதுநகர் பக்கத்துல அண்ட கூட நீங்க விட்டுறாது எந்த காரணத்துக்கு விட்டுறாதீங்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய கருத்தை வலுப்படுத்தி அவர் மூன்றாவது முறை உறுதியா வர்றார் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மனசாட்சி தெரியும் பிரதமர் உறுதியா வர்றார் நானூறு எம்பிக்களோடு வர்றாரா முன்னூத்தி அறுபது எம்பிக்களோட வர்றாரான்னு தான் கொஞ்சம் பயம் இருக்கு நமக்கு ஏன்னா தமிழ்நாடு நாற்பது நாற்பது கொடுத்தா நானூறு இல்லாட்டி முன்னூத்தி அறுபது பிரதமர் வருவது உறுதி பிரதமரை பத்து வருஷமா பார்க்கிறோம் எம்பி கொடுக்கலினாலும் அந்த மனுஷ காலங்காத்தால எந்திரிச்சோடனே தமிழ்நாடுன்னு புராணத்தை ஆரம்பிச்சிருவார் பிரதமர் ஐயோ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனையா உடனே செய்வோம் தமிழ்நாடு ஹைட்ரோ கார்பன் பிரச்சனையா உடனே செய்வோம் தமிழ்நாடு பதினோரு மருத்துவ கல்லூரி பக்கத்தில் கர்நாடகாக்காரன் கேட்கிறான் ஏயா நான் இருபத்தஞ்சு எம்பி கொடுத்துருக்கேன் என்னை கேட்கிறான் இருபத்தஞ்சு எம்பி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு மூணு மெடிக்கல் காலேஜ் உனக்கு பதினொன்னு நான் எங்கு தலையும் பசவண்ணா இருக்காரு பச்சனா இருக்கு ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் திருக்குறளே பேசுறாரு நாங்க இவ்வளவு எம்பி இருக்கோம் நீங்க ஒரு எம்பி கொடுக்கல நான் சொன்னா இல்லன்னு பிரதமர் உணர்வால் உள்ளத்தால் ஒரு தமிழர் அவர் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல இங்க பிறந்திருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு பந்தம் இருக்கு இல்லாட்டி ஒரு மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஆசை வராது காசியில போய் காசி தமிழ் சங்கம் விளையாடுகிறாரு குஜராத்துல சோமநாத்துல சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கம் விளையாடுகிறார் திருக்குறள நூறு மொழியில மொழிபெயர்த்து உலகம் முழுவதுமே எடுத்து சென்றார் ஆனால் இந்த மனிதன் நம்முடைய பிரதமரை பொறுத்தவரை சுத்தமான ஓங்கோல் தமிழன் கிடையாது குஜராத் தமிழன் சுத்தமான குஜராத் தமிழன் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பற்றி பேசுங்க அந்த அளவுக்கு பேசுகிறார் செய்யறார் நினைக்கிறார் அதனால் நம்முடைய பிரதமரை எந்த காரணத்துக்கும் விருதுநகர் மக்கள் நீங்கள் கைவிட்டு விடக்கூடாது முதல் அக்கௌண்ட் இங்கிருந்து ஓபன் பண்ண பெட்டி ஒன்னுலயே பத்தாயிரம் லீடு போடணும் வண்டி அந்த மாதிரி உங்களுடைய உரத்த கோஷம் விருதுநகரில் இருந்து ஆரம்பிக்கட்டும் என்று சொல்லி இரண்டு நாட்களாக இந்த யாத்திரைக்கு உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்து எங்களோடு நடந்து வந்த எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளித்த காவல்துறை நண்பர்களுக்கு முக்கியமான அதிகாரிகளுக்கு அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து தொடர்ந்து எங்களோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாத்திரையை முடிக்கிறோம் முடித்த பிறகு நம்ம பின்னாடியே ஒரு டீம் சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க தெரியாம நம்ம ஒரு வாட்டர் பாட்டில் போட்டிருப்போம் கட்சியினுடைய கொடி கீழே விழுந்திருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு குப்பை விழுந்திருக்கும் அதனால் நாம் விருதுநகருக்குள்ள வரும்பொழுது இந்த ஊர் எப்படி இருந்ததோ அதை விட சுத்தமாக இந்த ஊரை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு இங்கிருந்து கிளம்பிப்போம் அதனால் இந்த தூய்மை பாரத பணியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட துணைத் தலைவர் அண்ணன் பழனி அவர்கள் முத்துவேல் பாண்டி அவர்கள் அந்த முழு குழு இருபத்தி நான்கு பேர் இருக்காங்க வாசு அவர்கள் வெங்கடேஷன் அவர்கள் கணேஷ் அவர்கள் ராஜ பாண்டி அவர்கள் ஆனால் பக்கத்தில் வந்தால் கொஞ்சம் கை தூக்குங்கண்ணே சரவணன் அவர்கள் மணிராஜ் அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்
அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்க மணிராஜ் அவர்கள் சத்தியசெல்வன் அவர்கள் செல்வம் அவர்கள் ஜெயபாரதி அவர்கள் சுமதி செல்வத்துறை நாராயணன் இதுதாங்க பாரதி நாத்தா கட்சி உங்கள் ஊரை யாத்திரையினாலும் உங்களுக்கு சில தொந்தரவு நடந்திருக்கு டிராஃபிக் எல்லாம் ஜாம் ஆயிருக்கு அதுக்காக நான் மன்னிப்பை கேட்டுட்டு அதற்கு பிராச்சித்தமாக இந்த ஊரை சுத்தப்படுத்தி கொடுத்து விட்டு இங்கே இருந்து நாங்கள் செல்லுகின்றோம் சகோதர சகோதரிகளே அதனால் அது தூய்மை பாரத பணியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நன்றி கிடந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து விருதுநகர்ல பேருந்து நிலையத்தை கட்டிவிட்டு மாவட்ட தலைவர் இருக்கிறாங்க நாங்கள் பண்ணுறோங்க ஐயா ஐயா உறுதியாக பண்ணுறோம் அதனால் விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய குறிப்பாக விருதுநகர் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பேருந்து நிலையத்தை தயவு செய்து தொடங்க தயவு செய்து நம்முடைய செண்பகவள்ளி அணையை மறுபடியும் தண்ணியை கொண்டு வாங்க தயவு செய்து பிரதமருடைய திட்டத்திற்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டாதீங்க தயவு செய்து மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அண்ணே நானே வந்து வைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து உறுதியா நம்ம சொன்னது போல காவல்துறை நல்லவங்க தானே நமக்கு தெரியும் காவல்துறை போலீஸ்காரங்க நல்லவங்க தான் ஆனா இதே காவல்துறை எல்லா ஆட்சியிலும் வேலை பாக்குறான் இவங்க காவல்துறைய கையை கட்டி வச்சு விட்டு ரெண்டு அமைச்சர்கள் காவல்துறையை மிரட்டி கொண்டு இருக்கின்றார் அவங்க என்ன அனுமதி கேட்கறாங்களோ அனுமதியை வாங்கிட்டு வைப்பேன் அதனால ரெண்டு மூணு நாள் ஆக போகுது அவ்வளவுதான் ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை சட்டத்திற்கு எப்பொழுதுமே தலை வணங்கக்கூடிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன பாரதி பாரத மாதா அவர்களை பட்டி தொட்டி எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோம் அதை பாரதிய ஜன பாரத மாதா வைக்கும் பொழுது இன்னும் பிரம்மாண்டமானது இன்னும் உயரமாக இன்னும் நல்ல முறையிலே வைப்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு உறுதியாக இதை வைப்போம் என்று சொல்லி இங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதாக்கி பாரத் மாதாக்கி பாரதண்ணையின் புகழ்